選択しない場合余っている役職がランダムで振り分けられますあなたの役職は騎士です夜が更けました発言ターンに入ります9番のプレイヤーが発言しますはい、9番ああいうってところでこの位置ね。うん。まあトップバッターの役目としてはやっぱりどういう人物を釣っていくかってところの方向性を決めるためのものだと思っている。で、まずはしっかりとグレー考察は絶対にしてほしいと思っている。うん。まあ占い師に対してどう思うか、こうと思うかと。うん。それはいいんだけど、一番大事なのはやっぱグレー考察かなと思ってるから、まあそこがやっぱり、うん、ランクというか、内容が薄い人、あるいはヘイトが負けられてない人っていうのは、釣り位置になっていくかなと思ってる。うん、ぐらいかな。そのぐらいかな、まずは。まあ、やりにくいなと思ってれば。はい、以上。1番のプレイヤーが発言しますはい、あはお願いします。9番に関しては、まあ、9番が人外なんかは知らんけど、率直に思ったのは、3C4 になる懸念がないんやな、ぐらい。一番大事なのは、グレーだ、グレーだ、グレーだ。まあ、そりゃそうなんやけど、3C4 の懸念はないんだな、っていうぐらい。ただ、これが上げ足取りだよ、一番くんって言われたら、まあ、そうかもね、とだけは返しておきますね。若干,若干引っかかったっていうぐらいで、だからそれで9番が人外だとは言わんって感じ。9番の印象ってそんな感じでしたね。まあ、2周目です。はい。あとは、そうですね。まあ、黒いな、白いなって思ったときは、明確な理由が必要かなと思ってますかね。あとは、なんやろ、村が強い行動をしたいと思っておる。もちろん議論で勝つっていうのが、このあれの醍醐味やと思ってるけど、みんなで強い盤面を作ろうよっていうくらいですかね。はい。じゃあ、まあ、2周目きっちりと。グレーセンサー頑張りまーすあ、切るタイミングミスった。グレー !2 番のプレイヤーが発言します。うーんとね、まず、九一お互い、声色的には黒い要素は拾わなかった。で、まあ、印象で言ったら1番さんの方が自分的には好きかな。俺も強い盤面って好きだから、1番さんどうしてもちょっと、91精査したら1の方が印象がいいかな。本当なんかよく、発言精査のゲームって言うけど、俺は盤面が強い方が強いと思うよね。盤面強い、発言強い、これが最強だと思うから、まあ、1番さんってそれを、促してる人物だったら、九一だったら一の印象がいいかな。まあ、九番さんは二周目のグレー考察聞こうかなと思って、自分も強い盤面作ってほしいかなと思います。三番のプレイヤーが発言します。はい、占い使用します。乱白で八番さん白、八番さん白、把握お願いします。まあ、記事に関しては基本的には任せますが、グレーズリー盤面で次にしなかった場合。もしくは僕の占い師に入りそうな場合は普通に出てください。あまり無駄にしたくないんで。霊能師に関しては、うんまあ、これを任せますが、まあ、9番その位置で出た方がまあ強いのかなと思ってます。で、一応お願いなんですけど、なんか出方で偽で追うのはやめてください。それだけは本当につまんないんでやめてください。一応まあ4番手で、まああのー、対抗の占い師も出てない盤面で、一応8番白出てるんで、まあ、盤面的には強いかなと思って出てきてます。はい。一応、今日はそれです。うんまあ、9、1、2に関しては、まあ、9番に関してはまあ普通に2周目かなと思ってます。1番はその3、4、の基本がないから、ちょっと、あのー、指摘してますけど、僕も別に3、4、4の話とか、初手でしないんで、まあ、そこは1番で言ってたよりちょっと上げ足取るかなと思ってます。2番に関しては結構危険かなと思っていて、まず怖い色結成者をやめてください。以上。4番のプレイヤーが発言します。うーん3番さんが7人だったらやべえなって思ったのが、まず9の村懸念がないことね。まあ、9番が村だった場合って、9番の位置で霊能が出た場合って、9番の発言って伸ばしにくくなると思ってるし、まあ、9番が人外であれ、発言伸ばすことによってフォローを出しやすい。フォローを出しやすくなるからね。だったら一瞬で出しちゃった方がいいんじゃないって思ってるし、別に対抗がこの後占い師出てきて、じゃあ霊能に白を出しましたって場合って、まあ、それで2一番目形成された場合って、別にその位置から黒釣れるから、別に2周目出なくていいと思ってるんだけど、占い師が出た場合って。はい。ぐらいかな。まあ、一番が9番に取った予想は、まあ、一番自身も言ってた通り、上げ出してるだけと思ったかな
3CO で、あれ、3CO、まあ、占い師連れ切ったって言ってね、グレーって必ず残るから、グレーで精査って大事だよねって思ったぐらいですかね。はい。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうですね、まずまあ、一人出てる占い師、自称者の3番さんに触れると、えっ、ー、と、ちょっと見せたいなと思った様子があって、2番さんに対する様子の取り方が危険だなって言ったんですよ。それって2番さんが村人だった場合、その思考が危険だという話なんですかね。なんか3番さんが2番さんに対して危険だって言った要素が、2番さんのものが助けてるような取り方かなと、もしくは3人いるような取り方かなと思っちゃいましたね。2番さんが人代であればそういう思想を取ってくれても、多分村視点この人は怪しいっていう精査になってくると思うから、別に3番さん的には危険でもなんでもないと思うんですよ。だから3番さんが2番の白を知っている、もしくは3人いるような時の、取り方かなと思いました。まあ、あと9、1、2、4に関しては特にないですけど、あ、マジっすかちょっと離れます。<笑>あの、強い盤面ってどんな盤面かなって率直に思いました。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。僕、霊能でした。はい。3番様出なくていいって言ってたんですけど、うん、僕、3番さんの新名はそんなと、なんか取れなかったわけじゃないけど、そんな死んだな、死んっぽいなと思えなかったんで出ちゃいます。グレーノーです。で、精査で言うと、そう僕、一番さんの、なんかその、少ない情報の中で9番さんのことに触れて、うん、なんか自分の意見を、というか自分が思ったことを言えるっていいなって思ってて、一番さん、印象いいです。で、誰でしたっけ ?4 番さんでしたっけ逆に別にそんなの関係なくねみたいな言ってたの。うん、それも別に僕、なんかおのおのなるだから、すごいいいなって思ってて、そうだな、グレーで言うと、うん、ちょっとまだ精査つけれなくて、9そうだな、みんな正直、どうは。7番のプレイヤーが発言します。はい、仕様ないです。お願いします。グレーの中で一番いいなったのは5番さんです。5番さんの駅が一番しっくり駅、そうだよねって思ってました。はい。まあ、その、生贄が強い盤面、強い盤面って言っ何なんだろうと思ったときに、それを言わないっていうことは、生贄どっちかでなんか潜伏で2周目出てくるのかなって思いましたかね。はい。そうじゃなく、えー、そういう占い師の役所を持ってない状態で、強い盤面を作りたいで、強い盤面って何なのかっていうのを言わない人物って何なんだろうと思いました。4番については若干3位の名古屋不当かな。別に3番さんが9の1で9番さんは0の、別に正直ね、1番手のところで0のがポンって出たぐらいでそんなに盤面濁んないと思うんだ。はい。もう思いっきり例えば、占い師が0のスラとか0のか占い師だとかそういうのあったらめんどくさいけれども、0のがポンって出たので、ああ、そうですかぐらいで終わるから。だから、3番さんが9番さんを村懸念してない、そこまでにはならんかなって思ったぐらいですね。以上。8番のプレイヤーが発言します。おはようございます。占い師です。ランダムで6白、ランダムで6番3白です。把握お願いします。まあ、ということで、対抗の3番に関しては、まあ、まあ、全部1、2、白打ってるんで、まあ、前半1に狼がいるかいないか分かんなくて、まあ、本当に白打ったっていう感じなのかなっていうのもあるんで、若干、強心の目はあるかなって思うけど、まあ、現状はスカついてないですね。うーん、もしこのまま6が例ので一角するんだったら、こうね、売れ広いなって思うんで、めんどくさいなって思ってるんですけど、まあ、うん、そうですね、1周目聞いて特に気になる位置っていうのが、まあ、若干、一番さんが、その、えっと、少しこう、あの、置いた感じの評価してるなって、急に対してね、あの、まあ、アンニャストリーだけどっていうふうに一言伝えてるんで、で、それに対して、えっと、なんか、うん2、3番かな確か。なんか、あ、違う、3番かあ、ニアストリっていうふうに言ってたのが、なんか、そこ引っかかるかなっていうふうに思ったんだよな。9番のプレイヤーが発言します。はい、9番、やってたところで、えー、と8番が、えー、6白、3番が、えーえー、どこだ ?8 白、1番が3白。なにこれ ?1 番目線は8黒、3番目線は1黒か。えーえー、面白い盤面だなと思った、まあ、別に一番に対しての嫌悪感は多少あるけども、まあ、結局最終的にグレー考察するんでしょって話で一番も最後にグレーグレーって言ってたからまあいいわそこはもう雑談制度だと思ってる2周目で
考察結果。2番に関しては1番の評価をした盤面、どういう、盤面が一番いい、こう、えー、茶なしだよね。で、3番に関しては2番に対して、残りわずかの時間で、危険っていう発言をしていて、何が危険かなと思ったら、声色センサーをするところって。うん。3番目線、2番のその声色精査をする人が狼っぽいのか、それとも2番のその思考でやってしまうと、村人も釣ってしまう可能性もあるからってこと。後者なのかなちょっとそこがわかんなかったかな時間が足りなかったと思うから、そこは説明してほしいかな、はい、ちょっとどうかな ?5 番が取った要素、1番に対してか。うん。7番は5番を評価。そうだね。この八番一番三番だと三番に疑問視がある。以上。一番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。三番強人なんで、それは疑問持って当たり前です。八番ずるしか飲めないです。八番が黒、三番は白です。白強人です。八番狼です。お願いします。潜伏した理由なんですけど、これね、一応伝えておくと分からん人がおるかもしれんからね、ざっくりね、潜伏1周目って約束したって、潜伏した方が絶対的に強い、まあ、反感食うやつもおるけど、言ってくるやつおるで、出るやー言ってくるやつもおるけど、基本的には潜伏した方が強いんですよ。例えば1、3番目とかが出たきて、例の釣り切りでなんかにじんがいするとか、そういうメリットがあるんですよとだけ伝えておきます。ただ、いやいやいやーってやつもおるから、もうこれに、それをいやいやいやーってやつにはちょっと説明した方が無駄やから、はい、すいませんでしたって感じ。まず、えっとね、8番オオカミの、例えばね、8番オオカミがエンドポジ普通、あのエンドポジで出てるやんか、だからこそ、俺ってなかなか精査できんのよ。わかるかな ?2 番、4番、5番、7番。ただ、5番の取ってた様子とか良かったと思うんですよ。例えば、3番が2番に対して、たまに強靭やけど、2番に対して言っていた、2番って、えっと、何やったっけ2番さん危険だと思います、その声色精査はとかいうのあたりとかって、3番の,あ3番の2番への大使の村助って、多分これ5番え4番やったっけ俺多分5番やと思うけど、5番に村マークつけてるから、あのー、そこの様子は取ってると思って、よいいなと思っていてで、かつそこを評価して7番もいいなと思ってるんですけど、7番の1個疑問点というか、ちょっと微妙やった点は、1番、2番に対して突っかかる必要ないっすね。とだけ言っておきますね。はい、<笑>言ってることは分かりますかね、いちいち俺が潜伏してないから、すかしてくんないと思いましたが、それが人外要素かって言われたら分からんし、こっからの裏返しと振り返ったじゃないと、8番の相方どこか分からん、8番釣り。2番のプレイヤーが発言しいやー、これ難しいね。俺、けどね、俺、ほんと若干、いち潜伏占い師じゃないかなと思ってんだよね。なんか誰か言ってたけど、強い盤面ってこういうことなんだけど、逆にちょっと無駄占いが多いから強い場面にはなってないんだけど、俺ちょっと1か8に芯がいるんじゃないかなと思ってるのはもう3番さんって強い場面狙ってないから、逆に1番って強い場面狙ってるし、8番さんが狼の時ってこれ3の強人が透けてないってなるとどっか釣って漂白した方が強くない例えば、釣られそうな、あの、俺とか9番さんとか4番さん釣って、その後3を噛んで、漂白した方が強くないかな。潜伏らないしよ、次の日つって。だから俺8のシーンあると思うし、1のシーンも十分あると思うのは、3が後半に白打ちって結構強めだから、けど8がローで出るかなぁ。まあ、だから俺は今日三釣りがンパイかなと思うけどね。で、三番さん言いたいんだけど、人狼ゲームは声色精査しちゃダメなの発言精査しかダメなの声色で人狼探しちゃダメなの三番さん。三番のプレイヤーが発言します。あの、声色精査、フェイリング精査って、結局、ああのー、質問してもその回答が返ってこないんで、発言すゲームにならないんですよ。2番さんが1番9番の話を聞いて、1番9番は村の子灰色でしたって言われたら、僕だってもうどうしようもないじゃないですか。なんで2番そう思ったんですかって言っても、だってそう聞こえたんだもんってなるんでしょ意味がないんです。はい。まあ、一番落としてほしいんですけど、
一番って明確におかしいことがあって、まあ、僕がその2番のムラスクをしてるって言ったんだけど一番視点僕が強靭で僕が強靭だった場合って2番が狼か村かって全然わかんないんですけどムラスクなんかできないんですけどあとめちゃくちゃめんどくさいなと思ったのが4番に関しては9の村懸念がない5番に関しては2の、えー、ムラスクをしてるみたいな感じでなんかめんどくさいなと思って60秒はそこまで話せません僕は。キッシュの出方とか役職の出方とか言わなくちゃいけないし、なんで僕はここで出たのかの理由も言ってたんで、そこまで懸念してる時間がないです。強いて言うんだったら、落ち度としては、僕は4番手で誰も占い使用しなくて、一応その遠方人白が刺さってるから、ここで8が例えばその騎士使用した場合って結構僕の盤面って強いじゃないですか。だから僕って、その盤面が強いから出てきましたって言ったんですけど、落ち度としては、その8番教授の視点を追ってなかったのは僕の落ち度かなと思ってます。はい、そこはもう8番が出てきたんで、あしまった、行ってなかったなって思ったんで、そこを突っ込まれる分にはしょうがないんですけど、その2番、9番のうんたらかんたら、めちゃくちゃなんかめんどくさいなと思って聞いてました。まあ、一番狼なんで、一番釣ってください。はい。うーん、1の相方か。なんか2が僕、ちょっとダメなんですけど。4番のプレイヤーが発言しますえー、まあ3が三のいい要素は1が5に取った白浮きの理由がなまあおかしいよねっていうのはわかるそこだけは評価できるけど別に誰も3番の出方に関しては文句一番つけてないんですよ、うん、4とか5が叩いてる理由って全然別の理由だったからなんか弁,弁明がおかしいなと思ったから現状3から三か一、どっちか行こうかなと思ってますね。まあ一に行く理由は三番が言ったと、要素ね。まあ、五番っていうグレーから見たら、三の色ってわかんないから、三が二に対して視点透けしてんじゃないかっていう評価ができるのは、まあ別に悪くはないなと思ったから。まあ、まあそれを含んだら、まあ三の一投げて、ふとなんか<笑>、そっか。うん、かなと思った。あ、ちょっと2番と精査が合わなかったな。3番ってどっちかって言ったらローメじゃない。エンポジで仮に真の占い師に白が刺さっちゃいました。じゃあ、その時に8番強人出なきゃってなるから、狼だから8に白って刺したんじゃないかなって思ったし、8ローだった場合って、この後、新占い師出てくるから情報ずいで釣れるんじゃないかっていう思考にもなると思ってるから、別に初ってロードも出てくるかなと思ったぐらい。くらいですね。はい。5番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、盤面上はあんまり3番のシーンがないかなと思っていて、8番強人があんまり見えないんですよ、僕は。8番って6番に白を指しているから、8番強人だったとき、6番に白を刺して、仮に西を盤面のまま、占い西を盤面のまま行ってしまうと騎士が出て、プレーズリ盤面になった時に、囲いが絶対に発生してないから、二陣外結構くっつられる可能性が高いから、8番強人だった場合って、グレーにまず白を打った方がいいと思うんですよね。で、あーどうだ、どうやろうね。で7番が1番、2番の潜伏を匂わした段階で、なおかつ、8番が出てくるって、いや,やっぱりあんまり8番の強人がないと思うから、なんか盤面的に3番のシーンが一番ないのかなって思っちゃいますけど、まあ、例えば3番が一番に言っていた様子は、あの4番さんはあの話の内容の中で否定していたと思うけど、まあ確かにその通りだとは思いますよ。だって1番視点3番強人だから3、えー、と3番が色付けをしているという5番の精査は成り立っていないから。一番してあんまり5番が白くならないんじゃないかと僕は思いますね。それはただの要素の取り方なのかもしれないけど、実際に3番が色を透けていることはないから、なんていうのかな。なんか違うなと思いますけど、僕は。その点に関しては3番さんに同意ですけど、まあ3番さんはあれですね、あの、その潜伏運動に関しては別に誰も求めていなかったということでしたね、多分。以上です。6番のプレイヤーが発言しますいや僕、そうですね、1周目の発言聞いた段階だと、1番さん、新名取ってたんですけど、5番さん、3番さん言うように、うん、3番さんって強人なんじゃないかなと思ってたんで、3番さんの2番さん好きはないなっていうふうに思っ
ってたので、もう5番さんも言ってたのに乗っかる形になっちゃうんですけど、うん、まあみんながそうですね、3番さん死んないってことで、まあ正直グレー、釣りたかったけど、グレーの位置っていうのが、うん、29457、うん、僕わかんないんで、そうですね、まあ、3% になっちゃうのかなと思っちゃいますけど、そうだな、発言で気になったのが、うーん、なんか、そうだな、僕 4% の位置でのその発言っていうのがすごい気になってて。7番のプレイヤーが発言しますあはい、お願いします。まあ、3に行きますね。はいで3の相方どうかなって思ったんですけど、よくまだ分からないんですよ。あの結構言われてる、なんか1が3に言ったところが、なんか、ピロスケを抜かぬ、俺、そうじゃないと思うんですよね。1番が取った要素って、5番が、えー、2番3番に取った要素がいい。だから、村評価を与えたっていう感じだから、1番目線3強靭でも、その, 3, その3番に対するその精査の当て方が5番がいいなっていう評価だから。色付け運動感の話って、別にあまり関係ないと思うんですよね。そのあくまでその精査の仕方に対するはその、えー、評価だから。だから今回、それが4号は否定者だって思ってるところではあります。はい。うん。<笑> 2番さんについてはね、強い盤面イコール潜伏っていうふうな、ある意味、主観の強い人物はすごく精査がしづらいんですよ。一番さん、それで新芽かなって。うん俺一つ追ってのは3狼初心で1強人が、うん、やべえなって思って3にしろ打って8番釣り,行こう釣り行こうとしてる構図もあるのかなって思ったんですよ。ね、で1強人、3狼初心。で3を釣って3が白なんであれば1の芯も追えばいいかなって思ってる感じなんで。急に関してはね、あのー、グレーに対してさらっと増えて3釣りかなって言ってることくらいだから正直色は落ちてない。4五に関しては、まあ、俺と精査の観点が違うだけかもしれないが、俺とは今回合わなかったかなっていう感じ。ただ、三ずれは分かるけど、以上。番ああ、これ、七三人、六歳な。うーん、まあ、三に対しても、みんながバチバチライン切ってるんで、三で黒落ちたとしても、仮にね、まあ、なかなかそのラインはつなぐの難しいだろうなって現状は思ってますね。まあ、3がこの状況で強靭だったとして、仮に1がローだった場合って、1、2があんまり見づらく、1、9がちょっと見えるかなぐらいの要素かな。1、2が見えない要素は、えっと、もし仮に、えっと、1日目8が釣られた場合で、8白結果の場合、1破綻だから、2が1を持ち上げてるところから、まあ、1、2見られるから、多分1、2があんまり見づらく、1、9が9の発言からで、えっと、1に対して違和感を持ちながら、3に行くっていうふうな発言があって、最後に言ってて、位置を省いてるところがあんまりこう精査なくて、そこのところが気になったんで、ライン切れ,切れてない位置級もあるのかなって思ってます。ただ、一番、えっと、2周目聞いて怪しいのが7番さんで、7番さんの最初の発言で、3の相方っていうふうに言ってたんですけど、3の相方っていうことは、3が黒っていうふうに見てるっていうことだと思うんですけど、7番さん、どうして3が黒っていうふうに、どこの精査でそういうふうに思ってたんですか。3の相方は多分まだ見えてないと思うんですけど。1番、強靭でもすでに最初の発言で3の相方を探していて、まだわからないっていうふうな発言がすでにおかしいので、今日の占い値は7かなって思ってます。うーん、どうだろうね。3で白だったら、まあ、7で黒落ちたら嬉しいけどね。いや、大変だなとは思ってます。そのぐらいですかね。うん、まあ3、3、1ってほしいけど3行ったっす以上です。投票が終了しました。追放されたのだね。三番、三番の遺言を発表してください。一四。一四が八。まあ、正直めんどくさいなと思ってますけど。まあ、一七か一二かなと思ってるんですけど、四番五番に行ってくと。三番のその出方で誰も偽を追ってなかったよっていうのは
、いや、2番の話聞いてなかったんですか、2番って確実に出方で進化にせかって追ってる人だったんで、僕、その直後の発言ですよ。だから言ったんですけど。うーんなあ7番のその6に乗っかって、もう3を強烈にあの釣り台石とかは1、7にも見えるし、2番のそのなんか出方で1を真に持ち上げるのも1、2っぽいなって思ってるんで、2かなのかなと思ってます。あと、岸の方絶対6番も持ってください。で、6白結果出るんで、占いは確実に釣り切ってください。うーんかなあちょっと。いやまあ2がね、でも村の可能性もあるなとは思ってるんだけど、まあこれはもういいや。うんだからね、2? <笑>、1? まあいいや。うん、まあ1、7、1、2かなと思ってるけど、まあ4は一応その僕に対してその1の組み取り方いいねって言ってくれたから、まだ、うん、村では見れるかなと思ってます。9に関しては正直色が見えてないです。はい。うんなんかきついなって思ってます。なんか出方で結局偽で割れるんかって結局強人にすら刺さってしまったらダメなんかって思ってしまいます。まあそこの,あの懸念は確かになかったんでそこは落ちとったんですけど。はい、以上です。夜が更けました人狼のああ、グッジョブ起こそう。8位交換。8位新癖。俺を選ぶなんて悪い子だな。いやーこれ三郎だったらもう八噛んでくるよねグッジョブかわいいみんな祈ってくれグッジョブ祈れ夜が明けました昨夜は来たー来たー来たー来たー,ー,ー,ー七白プレイヤーが発言しますお、サンバーさん、人狼陣営でした。そうですね、村陣営の皆さん、あと一人釣れれば勝てるんです。八番さん七白。で、一番さんが二白。なるほど。一番さん二白ね、八番さんが。あれ、八番さんの白先って誰でしたっけあれ、八番さんの白先って三じゃなかったでしたっけ来た来た来た茨城さんありがとうあれ違うあ六かあすいませんすいませんあそうだ八番さんが六かすいませんほんとすいません六でなるほどねうんなるほどえー、最初のそうかな三番さんうん上4うんあそう僕ね四番さんのそう二週目の段階での話に戻っちゃって申し訳ないんですけど4番さんのその位置で、うーん、なんかもっと、僕、後半位置の懸念ってもっと持ってて欲しかったなっていうのをすごい感じてて、まあ、前半位置の触れ方ってすごいめっちゃ触れてたんですけど、うーん、なんか後半位置になんで触れないんだろうなっていうのはすごい気になってて、うん、僕、ワンチャン4番さんって教授あるのかなって正直思ってました。まあ、これただの感想なんですけどね。うん、とりあえず前半位置締めていこうみたいな印象は受けましたね。はい。七番のプレイヤーが発言します。いや、もう8番さん占わせて申し訳ないけどさ、まあ言い方が悪かったか。はい。俺は一強人三オカメ八 C 見てたからね。だから三の相方って言ったの。ごめん。それは俺の言い方が悪かったわんじゃ。あー、今回ってさ、多分八神じゃない多分八神でしょ王界目線でもう八神が分かってるんだよ。八神が分かってるじゃ八神いかない理由がないから多分今回は八神。よって今回はグレーを詰めれます。グレーをね。9245グレーを詰めます。どこに行きましょうかね。維持強人が確定しており、そして2番、2番にしろ。あー、そうだね。まあ、そうだね。確かに必要だわな。ごめん、それは俺が言うの忘れてた。俺も素です。騎士出てください。グレー詰めれます。はい、2番さん騎士、ありがとうございます。というわけは9、4、5から詰めれますね。さて、9、4、5。
一人村置きできる、できる、できる人物を作れれば、もう給与も担わを使った勝ちなのか。間に一回一つ、一つって確かめるか。うん。給与、給与についてはいろ、色は見えず。三四のやりとり、四番が三番が死んだらやべえなって。言ったのが三四のやりとりだったら、四番さんは若干、なんかもう相方に対して、怖いこと、怖いことを投げかけるなっていうぐらいの印象ですか。うん。まあ二番さん最初決めてください。八番のプレイヤーが発言します。えー、とりあえず今日のツリーチャーも二番さんにお任せしようかなって思ってます。で結局あの一日目の時点からもう情報更新ほぼほぼないので正直うん何しようかなっていうふうに思ってるんですけどまあサンクロ結果はすごいありがたいなって思ってます。ただまあラインが結構見づらいなって思ってて三につながる位置っていうのが全然わからない状況ですね。うーん、どうだろうね。いや、本当にわからないな。とりあえず、4番さんが私に入れた理由をちょっと教えてもらいたいなと思ってて、4番さんって確か、えっと、1周目から3番叩きが結構入っていて、その内容もなんか後半1の人から結構ちょっと不当かなっていうふうに言われるぐらいの叩きで、2周目になんか3をちょっとあの、えー、と1へのその指摘が良かった、1の5指摘が良かったっていうふうに言ってましたけど、それでも3に行くっていうふうな話をしながら、最終結果、私に言ってるんで、そこのところの、えっと、投票結果の理由を教えてもらいたいなぐらいかな。あとは、そうですね。どうだろうね、ワンチャン9番さんあるのかな、9番さん1、2違和感持ってて、最後3いくっていうふうに、そこで3だけに明言していくっていうふうに言ってるところで、初,初週、まあ、トップ1であの、まあ、ライン切ってる可能性もあるからね、単純に。いやー、現状、そのぐらいの差しかできないな、ごめん、情報更新、全然できないです。うーん、そのぐらいです、以上です。9番のプレイヤーが発言しますはい、9番やったところで、まあ、1に疑問を持ったところっていうか、えー、と1周目のトップの時に俺の発言が終わって1番がグレーズリッドが、えー、よりも 3CO を警戒してないんですかっていう1番の発言を振り返った時にで2周目で1番が出てきましたところでなんかやけにすごいうまくいってんなっていうのが俺は違和感がすごいあったので違和感というか,なんか気持ち悪さで,で、えー、と1番が、えーとえー、3番に白を打ってる段階でえー、1番が3の狼が分かっていて、8番を、えー、釣りに来たのかなっていう違和感があった、だから結局的なところ、えー、と1番を陣外だと置いたときでも、3番を釣れるかなと思ってるし、3番目線で、えー、と4番目の位置で、ここでなんか、えー、占い師、なんて言ったのかな、ちょっと分かんないけども、うん、ここでなんか、ここで出たからなんか、変なふうに思わないでくださいって発言って。俺の位置なら分かるけど、なんか3の位置なら別に言わなくてもいいかなって俺は思ったけどね。うん。そこが違和感だったかな。だから普通に3番でいいかなと思っていた。投票だと4番だと思うけど、うん、安直すぎるかなと思ってる。だからまだ4番発言聞かないといけないと思ってる。だから8番が言った通り、4番が8番に得た理由を聞けばいいと思ってるし、ただ8番、うん、多分票なんて多分ね、3番に集まるしかないと思ってるから、4番ないかなと思って。だから俺5番の発言ちょっと聞きたいかなと思ってるけど、うん、ぐらいかな。はい、以上。1番のプレイヤーが発言します。2番が優秀8グッチョブされたらきついなーって思ってます。はい、今日はグレーからです。9番、4番、5番の発言を聞いて怪しいところに入れましょう。2番。のプレイヤーが発言うーんこれ難しいところこれ2グッジョブ出せれたから俺出たくなかったけどなそこをどう精査するかよね多分人狼って騎士出したいんよね多分2グッジョブって少なかず少しあったんよねそれでもう4番が炙り出したい人狼かもう5番は騎士を出さずに騎士に2グッチョブを出してもらいたいから数をすかさなかったのか。まあけど、ちょっと釣りなしが悪いから最終的には、あの、投票が割れた時は2の発言に合わせて、えっ、ー、と、俺はちょっと3級の時
って、俺がもう一応結構白置きしてるから、まあ9番2周目って言ってるから、3級の時ってちょっと9番釣られる可能性も十分あるから危ないから、4か5かなと思ってんだよな。4番さんってあんまり潜伏嫌がってたけど、5番が結構2位釣りたがってたんよね。5番さんって3番さんが2の白透けてるのどうのこうの言っててなんで2位釣りたがってたんやろっていうのがちょっと気になるから。まあ4、5のランでいいんじゃない ?4、5のランで、まあ投票割れた時は2に合わせて、あの釣りなしダメだからね。4番さんと5番さんってまだ喋れたよね、確か。ちょっとどっちか入れようか4番のプレイヤーが発言しますいや投票行動的に申し訳ないけど俺釣ってくんない最終盤面多分投票行動で黒塗りされると思ってるから、まあ、初に投票した理由は俺は売らないって言う人があんまり心配ないって思ってしまうからあの盤面ってじゃ仮にじゃあ,まあ3番まあ結果釣れてるけどうん8番さんじゃなくて7番さん髪が入った時って7番、8番さんの色結果って全く落ちなくなってな、かつ7番が騎士だった場合って、何の理もないから、あの発言って。だから俺8は進歩くないなって思ってしまったが8投票しました。申し訳ないですね。あ結果まあ、まあ多分、俺今日ちょっと投票しようするんですけど、まあ明日多分いつ強いと思う。あの、9かなと思ってて、9番目線、俺を弾いた場合ってオートで5になるから、別にこの話を聞かなくていいと思ってるんですよ、ね。うん。だから、9が5の、まあ、黒要素拾えるような発言しないかなって、様子見たんじゃないかなって、ちょっと思ってしまったぐらい、まあ、様子は薄いかもしれないけど。うん投票行動きついんで、僕から釣ってください。あの、村全員で合わせてください。あのー、あ2番さんに言っとくと、7番さんがもう、一番挟んでね、7がもう村角なんだから、その村角が、グレー詰めれんなって言ったから別に、出させておくねと思っちゃったぐらいですね。はい。5番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、正直言うと、あんまり4番が狼っぽくないなと思ってます。まあ、この今日の発言は置いといて、昨日の段階からずっと4番で3番を殴り続けていて、えー、なおかつ、で、あるにもかかわらず8番に投票しているっていう行動があんまり狼っぽくないなと思っています。この場面って、この場面っていうか、昨日の発言状況下、ほぼほぼ3番に票が集まることは4番は分かっていて、8番に投票しているわけだから、そうなると4番って確実に自身が釣り位置になるっていうことを理解しているはず。だからあんまり3、4ローローだったときってラインが、ライン切り毒だと思っているから、4番は普通に3番に投票するべきだと思っているから、あんまり4番の投票行動は僕は、4番自身が自分が怪しくなると言っているけど、防犯っぽくないなと思っています。あとはまあ、盤面上3番さんが8番に白を打てるのって、全配置の相方がいるときだけだと思っているから、仮に3番、4番狼だった場合、後半位置4人のうちに占い師1人がいるから、どっちかというと、自分が3番さんの位置だったら前半に出したくなるなっていう感じなんですけど、どうですかね。まあ、あの、この盤面か、強人がいる盤面か破談はないといえども、やっぱり新占いに刺さってこういうふうに釣られるのが一番きついからね。と思うんですけどね。あと僕は別に2番さんのことを全く叩いていないですね。<笑> 2番さんを釣りたいとは一言も言っていない。1周目から言っていないから。まあそれはちょっとやめてくださいって思いましたけど。まあ4号のランだったら4に入れるしかないけど。いやでも9に入れたいな。9の方がめっちゃ3の相方。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠が5番のプレイヤーが発言しますいや、まあ、投票的に完全に4番は狼ないと思いますよ
、うん、4番かオカミだった場合って9番に投票してる場合じゃないから、場面上4番のオカミは投票結果からして、1日目の投票、2日目の投票、どちらもオカミっぽくないと僕は思っています。まあ、これはだけ逆転して自分の白要素として挙げてるようで、ちょっとあれですけど、まあ、僕の主張は一貫して4番は白、9番が狼っていう主張です。変わりません。はい。4番。うーん。うわぁ、マジで、あの、いいよ、今日俺釣ってくれ。あの、みんな投票合わせて、俺釣りね。俺釣り。合わせてね。あの、2番も俺入れてるでしょ。俺入れてるでしょ。うん。あのー、俺、俺入れて。はい。明日5つって、あの、高級、正直わかんないけど、まあ、5番が言った通り、5番も狼だったら9番に入れてる場合じゃないと思ってるから、9かなと思ってます。まあなんか、号泣ともになんか、その、俺の投票コードが狼コードではないって言ってるから、なんか、どっちかが色付けとか、まあ、投票会、まあ、評会集なりしてんだろうけど、<笑>まあ5番狼だったら素直に4番入れてると思ってるから、今日に関しては。うん。ぐらいですかね。あの、今日は全部俺投票、全員俺投票。で、朝一つって、で、高級生させてください。全プレイヤーの発言が終了しました。私はただ美味しい。私はただ美味しい。私はただ美味しい。いや、4番って3番って後半に白内だから3の人狼って歩くねって言ってて。あ、ちょっと俺ってやめよう。ちょっとかないとダメやろ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番、4番の遺言を発表してください。ああ、合計どっちかか。はい。まあ、明日一応つってもらえればいいんですけど、ああ、とね、まあ、いや、何も言うことね。リバーさんは、あの、じゃ仮にね、今日8変われます。明日の段階で、ね、リバーさんの。あの、騎士の鳥居が追われるから、あんまり、あの、この盤面で潜伏はどうかと思うぐらいですけどね。<笑>まあ、あの、うん、僕の英語としては、それで言うかなって思うぐらいだけど、まあ、5番さん自身がなんか4番の投票行動がって言ってるから、まあ、自身の村アピで5も9に投票あり得るかなって思うぐらいで、まあ、どっちかって言ったら急なのかなって思ってますね。はい。夜が更けました。人狼に気をつけて、騎士の方は夜のアクションを行ってください。<笑>俺を選ぶなんて悪い子だなぁ。うーん、くそ。うーん、これで負けるんかよ。ニグチョ出せれるわ。可能性あったけど。はい、9番やったところで、今日はまあ一釣り。行きたいんだけど、まあ俺5番を釣りたいんだけども、これ飲めないもんね。うん。まあ、5番の黒要素か。まあ、3番が、えっ、ー、と、後半位置、8番のところにし、えー、白打ってるから前半位置に陣狼がいるだろうっていう。うん。こうで付けかなと思ってるけど。うん。あとはどこだろうな。あとは逆白アピかなぐらいかな、本当に。うん、まあ俺は別に最初に思ったけど、4番がまあ8番投票した理由が聞きたかっただけで、4番自身がえっとそこで地ずれを飲んでるからって言って、5番自身もえっと4番白いよね。4番自身もじゃあ、まあ折れつられるから5番、9番。で、9番に関して、えー、4番がえっと白く、えー、黒くないなら5番でしょって言ってるけども、あくまでも俺は4番と5番の精査をしっかりとしたいってところで。はい。うん。投票行動的には4番が黒いかなと思うけども、ただそんな狼いねえかなと思ってるし、4番自身って3番に対して、うん。うん。まあいいか、そこに関しては。
、そのぐらいかな。ちょっと出てこないわ、5番の発言が。1番のプレイヤーが発言しますはい、2番さんぐらいになって黒でした。はい、以上です。えっとね。9番、5番に行くって言っとんねんな、7番よ。1番も5番に行けるで。とだけ言っておきます。はーい。どこなんですかね、3番の相方。はーい。じゃあ,あとは頼むぞ。2番のプレイヤーが発言します。うーん、まあ1番つろうか。いや、俺の記憶はまず3番が、あの、2番さん、怖いロ精査どうのこうのって結構3人怪しんできてたんよね。で、確か5番が3番に、その三二2の白透けてないどうのこうのなんか言ってて3叩いてんだよね。で、なんか2も怪しいって言ってんだよね。だから俺も潜伏らない。たんかなと思ってんだ。俺正直7が一番怪しかったけどね。あの、占い師目,目の1を釣り殺そうとしてるから、1と2って占い目で初番目作りたいから。だからまあ8超えしたんだけど。まあちょっと5つって、明日の9号精査、頑張りましょう。5番のプレイヤーが発言します。はい。今日は一番に投票します。まあ、盤面上ほぼほぼありえないと思っているけど、三一ロ朗でグレー教人もありえると思っているから、8番で六白結果、七白結果だからね。だから、まあ一番は釣っておくべきだと思いますよ。で、えっと、まず、あ、二番さんに言っておく、と叩いたわけじゃなくて、三番の発言で、三番が黒だった場合に、2番の白を透けてるオア3二ロ,ーローがあるっていう発言をしたんですよ。で、2番さんが潜伏らないどうこうっていう発言をしたわけじゃなくて、1番、2番が言っていた強い盤面ってどういう盤面ですかっていうふうに問いかけをしただけ。わかりますかだから別に2番さんのことを怪しいとは言ってないし、僕はまあ1番、2番を一緒くたにして発言したから、まあ、そこで僕は2番さんだけを釣りたいっていうふうな発言をしたと、曲解はしないでほしいなと思っています。まあ、あとは何を言うべきかな。まあ、自身の白アピー、もう昨日の投票コードは別に無視してくれてもいいけど、僕が狼だった場合、4番の票を回収する意味はないですね。ほぼほぼ盤面上4が釣られるから、まあ、発言上か。発言上4番が釣られるから、4番の票を回収する意味は全くないです。だから僕が村、狼、えー、だった時に4番の白要素を上げて9番に持っていく意味がないですね。それこそ4、5ランに上げられている中で。逆を返せば、えっ、ー、と、ほぼほぼ4番が釣られると思って9番に投票できるっていう5番の見方もできるから、だから投票コードとは無視してほしいんですけど、ただ、僕が狼だった場合、4番の評価集をする意味はないと思ってください。以上。のプレイヤーが発言します。まあ、今回は一釣りでいいと思うんですけど、4番さんってまあ結果的に白じゃないですか。で、4番さんの目線になって考えたときに、うん、でもみんなと目線見える目線違うと思うんですよね。で、4が白だった場合って、うん、疑うところが多分もう5級、五級欄になったときに、まあ9が怪しいでしょって言えるってことは僕も次9番さんを怪しく見ちゃうんですよね。まあ今回は1釣りでいくんですけど、うん、いやなんかちょっと自分の考察じゃなくて、あれですけど、うんで、5番さんも言ってることは分からなくもない。で、2番さんと5番さんの会話については、まあ、これ、今のターンもそうですけど、その前のターンも同じような会話をしてて、まあ、でも2番さんの中では気になってるんでしょうねって感じです。7番のプレイヤーが発言します。うん、まあ、俺は9番に行きますね。はいまあ、5番も9番に行けるでしょう。そして6、2がどうしても1に行きたいっていうのは9と一緒に1に行けばいいと思ってる。うん、考えてたんですよね。9から正直、1日目の1周目から発言を思い返して、白い嘘は一切取れてないんですよ。かといって黒いかって言われたら別に黒いというわけじゃなくて、ただ単に色が落ちない発言をずっとしてるなっていう感じなんですね。順番っていうのも関係するかもしれませんが、5番さんから特段黒い嘘が今のところ拾えていないんですよ
どっちかっていうといいなと思った要素の方が大きいんですねそして3番さんの発言を思い返した時に3番っていうのは4号に対しては僕に対する4号があったからまだ白要素で7については3番を強い人が7が黒いそして9番については色が落ちない9番っていうのはグレーの発言を2周目ね1日目のえなぞって、うん、じゃあ今回3釣りかなってた人物でじゃあ3番目線9と7を比較した時に何で7なんだろうって思い返した時に3級ローローだった場合9番とラインを見られたくないから9に色落ち出してるのを落としただけかなっていうふうに思ったんですよはいな感じでこれ9が村だったらほんとごめんでマジでごめんなさいっていうドリル土下座なんですけど俺はそう思ってますよっていう感じでまあ今回一応伝わってなんか俺は急を釣りそうだなと思ったから俺は急に行こうかなって思ってます。これ七なのか二六は共感できるわって思ったらまあ急に行けばいいし。まあ七。一応するってんだれば一致でも再生さっていう感じですね。はい以上。全プレイヤーの発言が終了。騎士あぶり出しはちょっとまあないとは思うけどまあ一旦一致いけるからね。え何これ投票が終了しましまた追放されるプレイヤーはうわあつえいやー申し訳ない一番9番あ八幡さんごめんなさいね投票しちゃっていやーちょっと恐ろしかったな1いったあと9でよくねいや、俺も9番つられへん。票集まらんかなと思って9番入れてワンチャン同票になったらええなぐらい。で、7番強人の新郎のギリ折ってくれたらなぐらい。やった。つられると思わんかったな9番。ごめんな。入れちゃったわ。うん、全然 OK、OK。いや、やばいやばい。4番5番の発言全然聞いてなかったからさ。振り返りができなかったな。ただ、8グッジョブが強えな。俺じゃあ狼6番かんなんかな思って何しとんねんと思ったけど。8グッジョブは強すぎるな。まあ、八番がね、九七どっちか売らなくて。八番さんが二一ないなっていう精査。と、俺七番オカミ売ってたから。視点があったから、これ八死んだと思って、多分八カミ来るなと思って。なるほどな、じゃあ七番が黒いおかげで、八グッチョブが起きたってことか。あ、それと、三郎に見えた。うん、三郎に見えたから。2番さん釣り押してない ?2 番さんなんでそんなに自分が釣り押されてるっていうふうな,こうなんか発言なんの ?5 番も7番も別に2番釣り押してないよ。<笑>え、あっとね、2番釣り押したっていうか結構怪しい目で見てたから。いや、5が2の白透けてねえかなんか誰か言ってなかった。あれ ?5 番さん言ってなかったっけ ?3 番2の。の3番の発言から3番狼だった場合の白助じゃないかもしくは3人ローローじゃないかっていう発言だったからそうそうそうそれなら三郎軸なら2って白くならないかなと思うんだけどどっちかどっちかおったわけでしょそうだからその発言を見えるから3狼で2ぶち殺しますっていう発言の意図では5番さんもないしあくまでまあ可能性を負ったっていうぐらいだからはい。いやーけど俺1がもうめっちゃ足おらないしに見えたから7番一番嫌な人に殺そうとしてんだろうと思ったから一応納得やわいや1番3強人で3番素人とは思ってなかったんで81の審議はついてなかったっすいや1番3目線8シーンに見えるよねあれ見えるっていうか、ね、確定ですからね、強人は。強人は3狼から確定です、ねね。初釣り殺しに行ったよね。じゃあ、まんまと3番が行かれた。<笑> 1番か8番どっちか釣られたらいいなと思ってたんですけどね。あー、確かに1、8釣られてるけど、そっか、8釣られても1が旗になるから3の芯が上がるっていうことですよ。あ、違う、3の芯が上がらん。あー、そっか。そう、シンさえかめれば、あとは9番頑張ればいいだけなんで。そうですね。いや、ぶっちゃけたら、今回本当に8グッチョブ送ってくんないと、多分俺黒乗りされてたから、まあ、ある意味ラッキーです、ね。そうやね。8かまれたら、多分次7、7、4いったら負けだからね。<笑>ああ、そうか。8、7、8かまれて7つられ、8つられても
終わりかほぼほぼ。きつかったっすね。いやーけどね、8番さん俺2周目でいいと思うよ。これ実際8釣られなかったからよかったけど、<笑>これ2番さん、はい、1番さんが1番さんがめっちゃ芯取ってた8釣り行くからね。うわ。陣外、陣外があれやな、9番、1番、3番って前半に固まってたもんしんどかったっすね、俺らは。そうやね。確かにそうですね。あの、9番さんが最初の1周目に発言したことで、ちょっと気になってたところがあって、あの、なんか今回きついっすわ、みたいな感じの、なんかちょっと、なんか言ってて、トップ1だからきついのかなっても思ったんですけど、ワンチャン人狼前半に固まっててきつい可能性もあるのかなっていうふうにはちょっと思ったりはしたんですよ。うん。いや、まあ、あの、確かに1周目やりにくいなって言ってます。そうそう、4から8ぐらいで、始まったらもう俺でようかなと思ってたけど、まあ、トップバッターだったからどうしようかなと思って<笑>ありがとうございましたピース